नमस्कार मित्रांनो आता परत आपण नवीन टॉपिकवर मुलाखतीसाठी पी एस आय मुलाखतीसाठी आवश्यक व्हिडिओ बनवतो मित्रांनो ह्याच व्हिडिओ पोलीस प्रशासनासंदर्भात असेल किंवा डी वाय एस बीच्या एम पी सीच्या मुलाखतीसाठीसुद्धा अतिशय महत्त्वाच्या आहेत आणि आपल्या दैनंदिन लाईफमध्येसुद्धा अतिशय महत्त्वाच्या आहेत मित्रांनो अनेक मुलांच्या संदर्भात अशा गोष्टी घडत असतात किंवा अनेक प्रतिष्ठित लोकांच्या संबंधित अशा गोष्टी घडत असतात कधी कधी काही लोकं याचा चुकीचा कायद्याचा चुकीचा वापरसुद्धा आपल्या विरोधात हत्यार म्हणून वापरतात काय करतात खोटे आरोप करून खोटी एफ आय आर आपल्या विरोधात दाखल करू शकतात आणि मग खोटी एफ आय आर दाखल केल्याने मग आपल्याला विद्यार्थी असन साक्षर तरुण असन पुढे गव्हर्नमेंटच्या सर्व्हिससाठी त्याला कॅरेक्टर व्हेरिफिकेशनच्या सर्टिफिकेटला अडचण येत असतील त्याला पुढे जाऊन पासपोर्टसाठी कॅरेक्टर व्हेरिफिकेशनला अडचण येत असतील अनेक गोष्टीच्या अडचणी त्याच्यापुढे उभे राहतात जेव्हा एखादा व्यक्ती सूडबुद्धीने द्वेषबुद्धीने आपल्या विरोधात खोटी एफ आय आर दाखल करतो तर सर्व सर्वात महत्त्वाचा आणि ज्वलंत प्रश्न म्हटलं तरी चालेल की खोटी एफ आय आर कशी रद्द करता येते खूप महत्त्वाचं आहे आयोगसुद्धा आपल्या इंटरव्ह्यूला कायद्याच्या रिलेटेड हा प्रश्न विचारू शकतं की खोटी एफ आय आर एफ आय आर कशी घेतली जाते हे सर्वांना माहिती आहे परंतु एफ आय आर खोटी एफ आय आर कशी रद्द केली जाते यासाठी एक स्पेशल राईट्स सी आर पी सीने कुणाला दिलेला आहे हायकोर्ट्सला दिलेला आहे तो आहे सी आर पी सी चारशे ब्याऐंशीनुसार सी आर पी सी चारशे ब्याऐंशीने काय सांगितलं आहे सेव्हिंग ऑफ इन हरंट पॉवर्स ऑफ हायकोर्ट्स म्हणजे उच्च न्यायालयाचे स्वतःचे काही अंतर्भूत असे अधिकार आहेत की त्या अधिकारा अन्वये हायकोर्ट खालील न्यायालयाचा असेल आदेश पण बदलू शकतं किंवा एखाद्या न्यायालयीन सत्यता जर त्यांना साध्य करायचे असं किंवा साध्यतेसाठी ते हवा ते आदेश हायकोर्ट देऊ शकतं म्हणजे काही हायकोर्टचे अंगभूत अधिकार आहेत जे सी आर पी सी चारशे ब्याऐंशीने रिझर्व्ह ठेवलेले आहेत की सेव्हिंग ऑफ इन हरण पॉवर्स ऑफ हायकोर्ट्स आता समजा मित्रांनो तुमच्यावर एखाद्याने खोटी एफ आय आर दाखल केली कोणाला गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मिळत असेल किंवा एखाद्या प्रतिष्ठित व्यक्ती असतो तो निवडणुकीसाठी किंवा एखाद्या प्रतिष्ठित व्यक्तीची प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी लोक करतात असा वापर मग ते अनेक काही कठोर कठोर कायद्यांचा त्यामध्ये उल्लेख करून एफ आय आर दाखल केली जाते मग अशा वेळेस त्या व्यक्तींनी काय केलं पाहिजे सर्वप्रथम हायकोर्टात धाव घेतली पाहिजे आणि सी आर पी सी चारशे ब्याऐंशीप्रमाणे त्यांनी सदर त्याच्या त्याचं निर्दोषत्व कसं सिद्ध होईल ते दाखवण्यासाठीच काही पुराव्यांची फाईल बनवून सदर एक हायकोर्टमध्ये वकील देऊन स्वतःची बाजू त्यांनी मांडली पाहिजे आणि मग हायकोर्ट त्या एफ आय आरची शहानिशा करते पण हायकोर्ट कधी करणार त्यात काही संभाव्यता चेक करून कोणकोणत्या संभाव्यता आहे जर हायकोर्टला प्रथम दर्शनी कागदपत्राच्या व पुराव्याच्या आधारे त्या आरोपीविरुद्ध केस दिसत नसेल तर हायकोर्ट ती केस रद्द करायला लावू शकतात एफ आय आर रद्द करायला लावू शकतात मित्रांनो दोन हजार अठराचा जो आनंद कुमार खटला झाला दिल्लीचा त्याच्यात न्यायालयाने काय सांगितलं एफ आय आरच काय चार्जशीट सुद्धा जरी दाखल झालेलं असलं तरी सुद्धा रद्द करता येईल जर तुमचे पुराव्यानिशी हायकोर्टमध्ये सिद्ध झालं की ते केसवरून तुम्हाला आरोपी सिद्ध होत नसेल तर जरी पोलिसांनी चार्जशीट दाखल केलेलं जरी असलं एफ आय आर होऊन सुद्धा चार्जशीट एफ आय आर झाल्यानंतर चार्जशीट म्हणजे काय तपासांवे मिळालेले कागदपत्र नव्वद दिवसाच्या आत कोर्ट पुढे सादर केले जातात मग कोर्ट त्यावरून हे संपरीक्षा करत असतात ट्रायल उभी करत असतात आणि त्याच्यावर फैसला सुनवत असतो ते सुद्धा चार्जशीट जरी दाखल झालेलं असलं तरी सुद्धा हायकोर्ट ते रद्द करू शकतो असं आनंद कुमार खटल्यामध्ये अठराच्या दोन हजार अठराच्या दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये तो निर्णय झालेला आहे तत्पूर्वी आपण पाहूयात कोणकोणत्या स्थितीमध्ये हायकोर्ट ते खोटी एफ आय रद्द करू शकतं जर हायकोर्ट पुढे तुम्ही प्रूव्ह करू शकले तुमच्याकडे जे काही कागदपत्र आहेत त्याच्या आधारे जर तुम्ही प्रूव्ह करू शकले तर आरोपीविरुद्ध केस दिसत नाही आहे असं हायकोर्टला जाणार तर हायकोर्ट तात्काळ ती एफ आय आर रद्द करू शकतो मित्रांनो आपण सिंगम चित्रपटामध्ये वगैरे पाहिलं असेल एफ आय आरमध्ये किती पॉवर असते एफ आय आर ते सिंगम चित्रपटमध्ये फाडल्यानंतर सुद्धा अजय देवगण त्या त्या पोलीस इन्स्पेक्टर किती कारवाई करत असतो परंतु एफ आय आर रद्द सुद्धा करण्याचा अधिकार यांना हायकोर्टला कसा आहे सी आर पी सी चारशे ब्याऐंशीला आधी नाहून अशी पॉवरफुल जरी डॉक्युमेंट्स असली तरी पण ती खोटी असेल तर ते सिद्ध होत असेल तर हायकोर्ट त्याला रद्द करू शकतं उदाहरण देतो एक साधारणपणे तुम्हाला की समजा तुमच्यावर एखाद्याने गुन्हा दाखल केला आहे की तुम्ही मला घरी येऊन मारहाण केली आहे बेदम मारहाण केली आहे जखमी केलं आहे मला तुम्ही आणि मी तुमच्या विरोधात अशी दक तक्रार दिलेली असेल आणि तुम्ही हायकोर्टात सिद्ध करू शकले असाल की 
की मी त्यावेळेस ऑन ड्युटी होतो आणि माझी अटेंडन्स या ठिकाणी आहे मग ती बायोमेट्रिक अटेंडन्स असू शकते ऑदर कोणती अटेंडन्स असू शकते आणि तुमचा आणि माझा संबंध येण्यास येण्याचा काहीच विषय नाही तुम्ही दिल्लीत होता आणि मला मारहाण जर महाराष्ट्रात झालेली असेल आणि तुम्ही दिल्लीत एखादं सेशन अटेंड करत असतात मग ती गव्हर्नमेंटच्या रिलेटेड असेल किंवा काय असेल आणि ते अटेंडन्स तुमची तिथं आली उपस्थिती दिल्लीची दाखवत असेल तर त्या सदर पुराव्याच्या आधारे सिद्ध हो शकता कि ती आरोपी व्यक्ति हो शकत नहीं कारण ती व्यक्ति दिल्ली में होते जैसे आरोप के लिए ती व्यक्ति महाराष्ट्र होती ती व्यक्ति सदैव उपस्थित राहन तला मारहाण करू शकत नहीं मनु प्रथम दर्शनी कागजपत्र आधारे हाईकोर्टला दसल ग कि ज्या व्यक्ति आरोपी के लिए गए आरोपी व्यक्ति जर दिल्ली में सेशन अटेन्ड कर महाराष्ट्र सदर फिर व्यक्ति से का ही संबंध ये नहीं तो तत्काल एफ आई आर रद्द करना चे आदेश देू शकत नंतर दुसरी परिस्थिती काय दखलपत्र अपराध दिसत नाही फार तर एन सी अपराध दिसतो आता मित्रांनो बऱ्याच जणांचा संभ्रम निर्माण होतो दखलपात्र काय आणि अदखलपात्र काय कॉग्निजेबल ऑफेन्स अँड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेन्स सी आर पी सी एकशे चोपन मध्ये जी एफ आय आर घेतली जाते ती कॉग्निजेबल ऑफेन्सची घेतली जाते दखलपत्र गुन्ह्यांची आणि सी आर पी सी एकशे पंचावन्नमध्ये जी घेतली जाते ती नॉन कॉग्निजेबल ऑफेन्स म्हणजे अदखलपात्र गुन्ह्याची आता दखलपात्र आणि अदखलपात्र मधला बेसिक फरक काय धकल पात्र मजे पोलिस धकल घते पोलिस कोर्ट या परवांगी की गरज नहीं को पोलिस दिसला हा गुना दखल है तो डायरेक्ट आरोपी अटक करू शकत न्यायालय चौवीस ताशा आत प्रेजेंट कर न्यायालय तपा पी सी आर मगू शकत क्या सदर पुराव्या आधार एम सी आर सुधा न्यायालय करू शकत आदखलपात्र नॉन कॉग्निजेबल मजे का कि पोलिस सी आर पी सी एकशे पंचवनुसार अदखलपात्र एन सी केस रजिस्टर करूँ घेना परंतु सदर फेरादेला काय सांगणार की तुम्ही कोर्टमध्ये जा आणि कोर्टमध्ये तुम्ही पुरावे सादर करा जेणेकरून कोर्ट आम्हाला परवानगी देईन की ह्या व्यक्तीला अटक करा किंवा व्यक्तीवर कारवाई करा म्हणजे कोर्टच्या परवानगीशिवाय पोलिसांना बिनधकलपात्री किंवा अदखलपात्री गुन्ह्यामध्ये कारवाई करता येत नाही परंतु अदखलपात्र गुन्हा मात्र पोलिसच घेत असतात सी आर पी सी एकशे पंचवनचं जे रजिस्टर असतं ते एन सी केस रजिस्टरमध्ये ते केस नोंद होत असतात आता दखलपात्र म्हणजे काय एखादा खूप गंभीर गुन्हा आहे आणि तो आरोपीला पकडणं तात्काळ गरज आहे समजा हानमार केली एखाद्याला अटेम्प टू मर्डर केला आहे एखाद्याचे हातपाय मोडलेत गरज आहे तो दखलपात्र आहे पोलिसांनी तिथं दखल घातली पाहिजे आरोपी ताब्यात घेतला पाहिजे आणि बिनदखली अपराध म्हणजे काय उदाहरणार्थ साधे शिवीगाळ आहे धमकी आहे ते काय एवढे विशेष दखल देण्यासारखी गरज नाही पोलिसांनी आणि मग ते पा आय पी सी पाचशे चार पाचशे सहा हे बिनदखली गुन्हे झाले अदखलपात्र झाले लय शिवीगाळा आणि धमकी असेल तर मग ते कोर्टमध्ये एन सी केस नोंदवतात पोलीस आणि त्याला कोर्टमध्ये जायला लावतात आणि मग कोर्ट काय करतात सदर व्यक्तीची पार्श्वभूमी पाहून मग ती व्यक्ती खूप व्ही व्ही आय पी असन प्रतिष्ठित असन किंवा खरंच ती धमकी त्याच्या जीवास धोकादायक ठरू शकते का घातक ठरू शकते का असे अनेक गोष्टीचा विचार करून कोर्ट मग पोलिसांना कारवाई करण्याचे आदेश देऊ शकतात कधी कधी प्रतिष्ठित व्यक्तींना धमकीचे पत्र येतात किंवा भर रस्त्यात सार्वजनिक ठिकाणी धमकी दिली जाते जीवा मारण्याची ही धमकी खूप सिरियसली घेण्यासारखी असते अशा वेळेस मात्र कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न पाहून सुद्धा पोलीस ही करू शकतात परंतु जे बिनधकले आहेत सी आर पी सीनुसार सॉरी आय पी सीनुसार त्याला कोर्टची परवानगी घेतल्याशिवाय पोलिसांना कारवाई करता येत नाही आता तिसरा मुद्दा कोणता आहे की दखलपात्र अपराध दिसत नाही फार तर म्हणजे दुसरा मुद्दा पाहतो आपण दखलपात्र अपराध दिसत नाही फार तर एन सी अपराध दिसतो म्हणजे कधी कधी काय होतं की मी समजा एखाद्या व्यक्तीने ए ह्या व्यक्तीने बीवर तक्रार केली आहे कि माला ये हान घरी योन हल मारल शिवी गाड़ के लिए धमकी दी आस बी हा व्यक्ति हाईकोर्ट में जो कि मजा खोटे आरोप के लिए खोटे आरोप के पुराविषय हाईकोर्ट पुढ़े सिद्ध जाए कि सी सी टी वी से फुटेज दिता है फ्त बी हा व्यक्ति ए या घरी आला होता अंगाला हाथ पन लवला नहीं तो कहीं तरी बड़बड़ के लिए शिवीगा दिली धमकी के लिए आणि काहीतरी त्याने हातवारे केले याच्यावर एक सिद्ध झाला हायकोर्टला की यांनी शिवीगाळ केलेली आहे धमकी दिलेली आहे परंतु यांनी ये ह्या व्यक्तीच्या अंगाला हात लावलेला नाही ये ह्या व्यक्तीने जो आरोप केला आहे मला घरी येऊन मारल्याचा मग तो तीनशे तेवीस तीनशे चोवीस तीनशे तेवीस हा अदखलपात्र आहे तीनशे चोवीसचा एफ आय आरमध्ये उल्लेख असेल तर तो तीनशे चोवीस काढायला लावतात आणि लय लय तर लय पाचशे चार पाचशे सहा शिवीगाळ धमकी म्हणजे एन सी अपराध म्हणजे ती दखलपात्र एफ आय आर असेल तर हायकोर्ट आदेश देईन की ती बिनदखली करा नॉन कॉग्निजेबल करा जर को हायकोर्टला दिसून आलं तर आता तिसरा मुद्दा काय जमवलेला पुरावा पाहता दखलपात्र अपराध दिसत नाही जसं मी आत्ता उदाहरण दिलं सेम तुम्ही तसं घेऊ शकता जे काही पुरावे सी सी टी व्हीच्या फुटेजवरून दिसत आहे फक्त यांनी शिवीगाळ आणि धमकी दिली आहे हानमार केलेली नाही आहे म्हणजे त्या सी सी टी व्ही फुटेजवरून आरोपी सांगू शकतो की बाबा मी याच्या अंगाला हात लावलेला नाही साहेब सी सी टी व्ही फुटेज पाहतो मी 
तर मग या ठिकाणी दखलपात्र अपराध दिसत नाही तर हायकोर्ट सरळ सरळ पोलीस स्टेशनला आदेश पाठवू शकतं की तुम्ही ती दखलपात्र एफ रद्द करा आणले इथले अदखलपात्र एफ आय नॉन कॉग्निजिबल यांची नोंदून घ्या चौथा मुद्दा काय फिर्यादीत जी विधाने दिलेत ती विधाने अयोग्य दिसतात फिर्यादीत कधी कधी जी विधाने दिलेत ती अयोग्य दिसतात जसं मी तुम्हाला सांगितलं की फिर्यादीने सांगितलं की मला बी ह्या व्यक्तीने येऊन घरी येऊन मारहाण केली परंतु बी व्यक्तीने सरस पुरावा दिला की मी दिल्लीत होतो महाराष्ट्रात त्याच्या घरी जाऊन मारण्याचा विषयच नाही आणि त्याची तो अटेंडन्स दर देत असन प्रेझेंटेज देत असन तर त्या ठिकाणी त्यांनी जे सेशन अटेंड केलेलं असेल त्या सेशनचे सी सी टी व्ही फुटेज तो त्या ठिकाणी देत असन हायकोर्टात तर मग फिर्यादीत जे विधान केलं होतं एने की मला बीने घरी येऊन मारहाण केली आहे तर ते विधान साफ साफ खोटं हायकोर्टला दिसतं आणि कोर्ट त्या क्षणी तात्काळ त्याची एफ रद्द करण्याचे आदेश काढू शकतात पाचवा काय मुद्दा काय सीआरपीसी कायद्यात किंवा संबंधित कायद्यात हरकत घेणारे मुद्दे असतील तर आता उदाहरणार्थ सीआरपीसी प्रोसिजरनुसार काय हरकत घेणारा मुद्दा त्या आरोपी व्यक्तीला दिसला तर तो डायरेक्ट आव्हान करू शकतो कुणाला हायकोर्टमध्ये आय आणि किंवा संबंधित कायदा संबंधित कायदा म्हणजे काय एखाद्यावर अठरा सिटी कायद्याअंतर्गत कारवाई असेल एखाद्या कुटुंब हिंसाचार कायद्याअंतर्गत कारवाई असेल असे जे काही मायनर ॲक्ट्स आहेत त्यानुसार कारवाई असेल समजा ॲट्रॉसिटीचं एखादं उदाहरण घेतलं की संबंधित अधिकाऱ्याला त्या व्यक्तीची जात खरंच मान्य नव्हते आणि जात माहिती नव्हते आणि त्याच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झालेला असेल तर त्या व्यक्ती हायकोर्टात जाऊन संबंधित कायद्याबाबतचे काहीतरी मुद्दे त्या ठिकाणी मांडू शकतो की सर मी गव्हर्नमेंट सर्वट आहे लोकसेवक आहे मी सद्भावनेने काम करत होतो मला त्या व्यक्तीची जात माहीत नाही काहीतरी अजून त्यांनी पुरावे दिले मग व्हिडिओ रेकॉर्डिंग असं सी सी टी व्ही फुटेज असं सी सी टी व्ही फुटेजमध्ये शक्यता आवाज रेकॉर्ड नाही पण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग असेल तर त्या संबंधित कायद्यात सुद्धा हरकत घेणारे मुद्दे उपस्थित केले कारण लोकसेवकांनी जर सद्भावनेने कृती केलेले असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा अठरा सिटीच्या कायद्यातून कारवाईतून त्याला सवलत असते असे अनेक काही हरकत घेणारे मुद्दे जर त्याने हायकोर्टात उपस्थित केले तर निश्चितपणे त्याला हायकोर्ट ते एफ आय रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकतात आणि सगळ्यात महत्त्वाचा शेवटचा मुद्दा मित्रांनो त्याचा वारंवार ऑफर होतो तो इथं घेण्याचा गरजेचा आहे जर द्वेषबुद्धीने तक्रार केल्याचे दिसत आहे जर हायकोर्टला सदर आरोपीवर फिर्यादीने द्वेषबुद्धीने केलेली तक्रार दिसत आहे तर ते सुद्धा तथ्य विचारात घेऊ शकतं हायकोर्ट आणि आदेश देऊ शकतं एफ आय रद्द कर कसं की माझ्या माझ समजा एखाद्या व्यक्तीवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे बी ह्या व्यक्तीकून एवर आणि तो सॉरी ए ह्या व्यक्तीकून बीवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे आणि बी हा हायकोर्टात गेला आणि त्याने सांगितलं की साहेब माझं काही झालेलं नाही आम्ही चांगले मित्र आहोत आणि ह्यांनी फक्त द्वेषबुद्धीने माझ्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे त्याचं कारण त्याने जर सांगितलं की आमच्या काहीतरी प्रॉपर्टीचे वाद आहे पहिल्यापासून किंवा आमच्या एखाद्या मालमत्तेचं वाद आहे आमच्या कंपनीच्या भागीदारीवरून वाद आहे याच्यावर आमच्या वाद असल्यामुळं त्याचं नुकसान झालं आणि त्याचा तो बदला घेण्याचा प्रयत्न करत आहे सूडबद्दी घेण्याचा प्रयत्न करत आहे द्वेषबुद्धीने काम करत आहे असे काही पुरावे हायकोर्ट पुढे मांडून तो सिद्ध करत गेला तर कदाचित हायकोर्टला जर जाणीव झाली की सदरच्या ये ह्या व्यक्तीने बीवर देशबुद्धीने तक्रार केल्याचे दिसत आहे तर किंवा कधी कधी काही प्रतिष्ठित लोक असतात इलेक्शनला त्यांना इलेक्शनला उभं राहताना त्यांची प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी सुद्धा काही विरोधक त्यांच्यावर एक राजकीय आश्रम म्हणून सुद्धा वापर करतात गुन्हे दाखल करा खोटे केस करा राजकीय लोकांवर खूप काही गुन्हे असतात तर अशा सुद्धा गोष्टीतून डायरेक्ट सी आर पी सी चारशे ब्याऐंशीनुसार हायकोर्टमध्ये जाऊन खोटी एफ रद्द करत आहेत ते चार्जशीट जरी तयार झालेलं असून दाखल झालं ती सुद्धा रद्द करता येतात दिल्लीमध्ये आनंद कुमार खटल्याने ते सांगितलेलं आहे मित्रांनो अशा प्रकारे ही माहिती तुम्हालाही गरजेची असेल सर्वांनाही गरजेची असेल आणि आपल्या पी एस आय मुलाखतीसाठी सुटी सुद्धा खूप गरजेचं आहे तर सर्वांनी पहा शेअर करा आणि दुसरी गोष्ट ज्यांना पी एस आयची तयारी करत असताना प्रिलियम्सपासून मुलाखतीपर्यंत फिजिकलपर्यंत मार्गदर्शन देण्यासाठी आपला टेलिग्रामला पी एस आय गुरु नावाचा चॅनल आहे ते तुम्ही पब्लिक चैनल है तो सर्च कर जॉइन होता कि स्क्रीन वी लिंक दिल्ली है डिस्क्रिप्शन मधे लिंक दिल्ली है तो जॉइन करा धन्यवाद पूछा लेक्चरला नवीन एक आखी चांगला महत्वाचार ज्वलंत मुद्दा घेन